Njema kabisa tunaendelea vizuri na tumekaribia mwishoni mwa mwaka mpya. Mhm. Ndio. Tumekaribia kuaga mwaka huu. Ya, yeah, tumekaribia kabisa. <laughs> vizuri kabisa. Weekend imeendaje leo? Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu imeenda vizuri kidogo kwa sababu nina mgonjwa kwa kutoka outing na mgonjwa ambaye ametoka Bugando juzi kwa hiyo bado nakuwa na no, no keep busy kidogo. Ah, okay. Ndio. Na uh, leo na imani kuna mazuri ambayo msikilizaji anategemea. Ah, uh, well, leo usiku leo na mara ninaosema mpime mpenzi wako hiyo ndio mada niliyonayo usiku huu leo mpime mpenzi wako huko umuhimu wa kumpima mpenzi uliye naye okay <laughs> okay ndio kuendelea ndio ndio alright ndugu msikilizaji uh, uh, kama mfungulia uh, kwa mara ya kwanza radio hii of course hii radio ni Metro FM ikitangazia kutoka jijini Mwanza uh, kawaida siku ya Jumapili na kuepo hapa kwenye kipindi cha upepo wa mahaba chini ya uangalizi mkubwa wa Smart Boy Okay, mada nilionayo usiku wa leo ni mpime mpenzi wako. Kuna watu wengi ambao hawajui jinsi ya kumpima mpenzi husika na wamejikuta wameingia kwenye matatizo kutokana na kutumia upimaji mbovu. Kwa mfano, mwanamke ambaye kwenye kipindi cha uchumba anamwambia mwanaume mchumba wake kwamba nina ujauzito kumbe hana ujauzito akiangalia atakimbia au hatakimbia. Alasa sasa upimaji huo mwanaume akiona kwamba umempima hivyo akakubali alafu baada anamwambia sina mimba naweza kuwa sababu ya yeye kuachana na wewe kuna vitu vingi ambavyo watu wametumia kupima mahusiano ya kimapenzi lakini kawaletea matatizo wao wenyewe ukulenyeni kwamba pale ambapo unapima lazima ujue unapima na unatumia kipimo gani ukitumia kipimo ambacho sio sahihi unaweza ukapata matokeo ambayo of course yanaweza kuletea majanga makubwa sana kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa nini mtu ampime mpenzi husika? Labda tulipanza na ilo swali. Kwa nini mtu anapaa anajikuta analazimika kumpima mpenzi aliye naye? Ni kwa maana kule mwangu huu ambapo mahusiano mengi yanaharibika, mahusiano mengi yanakuwa mabovu na kuishi, watu wanaishi kwa kuvumiliana, watu wanateseka. Upo muhimu mkubwa sana wa kumpima mpenzi wako angalia hivi kweli ni mpenzi ambaye ana mapenzi ya kweli au ana mapenzi ya kisanii? Yaani kuna watu ambao wana act tu kama vile mchezo wa kuigiza lakini hawana mapenzi ya kweli. Ni kweli unafunga naye ndoa lakini hana mapenzi ya kweli kwa sababu gani? Hata maana ya mapenzi yenyewe haijui na hata thamani ya mapenzi yenyewe haijui. Kwa hiyo ameingia tu kufuata mkumbu kwamba mwanaume anapaswa aoe au mwanamke anapaswa aolewe, ameingia kwenye uhusiano lakini sasa anakuja kushtuka pale ambapo anajikuta kwa sehemu kubwa anaumia. Na kwa kuwa hakuna mtu ambaye anafaia maumivu anajikuta kwamba sasa hivi hapa ninatokaje anaendelea kuwa na maumivu na kwa bahati mbaya wengine kuta mshaza watoto wawili tayari wanaona watoto wao wa, wa, na nani tena inakuwa ni shida kwa jambo la msingi sana of course uweze kumpima mpenzi wako kwa hiyo kuna maeneo mawili ya kupimana sawa <laughs> kuna maeneo mawili ya kupimana la kwanza ni lile la kipindi cha uchumba kipindi cha uchumba mnaelekea kwenye ndoa unampima huyu kweli atakuwa ni mke sahihi au huyu atakuwa mume sahihi eneo la pili la kupimana mko ndani ya ndoa sawa mshafunga ndoa tayari sasa kila siku mnaishi mko pamoja mnamka pamoja mnalala pamoja sawa na penyewe hapo kuna upimaji wake vile vile lakini lengo la upimaji ndani ya ndoa na nje ya ndoa linakuwa lina utofauti Mtu anapokuwa anampima uh, mtu ambaye wa kwenye kipindi cha uchumba anataka kuangalia huyu mtu anafaa kweli kwa mimi kuishi naye kama mke au mume. Na wakati mtu wa, m- mtu ambaye yuko ndani ya ndoa anapima kuangalia hivi mke wangu bado ananipenda au ataendelea kunipenda hivi mume wangu ataendelea kunipenda bado ananipenda. Kwa sababu ni tayari uko ushahidi kuna watu ambao ndani ya ndoa wanaishi maisha ya shida sana hawapendani lakini wanaishi pamoja wengine wanafikia hatua kila mtu analala chumba chake lakini wako ndani ya ndoa kwa, kwa hiyo unampima mtu kwa malengo makubwa mawili ya kufahamu kwamba jinsi gani huyu mtu ana uwezo wa kupenda lakini lingine ambalo lipo ambalo bana kuliangalia vile vile unapompima mtu kwamba lengo lako ni ufahamu madhaifu yake ili uweze kumsaidia katika maeneo ambayo ana madhaifu aweze kuwa mpenzi bora kama unavyohitaji wewe unaweza kuona jinsi gani hapo kazi ni nzito kidogo sawa kuna haya kuna maeneo mbalimbali ya kuangalia ili uweze kuwa na uhakika kwamba na mpenzi ambaye kweli ah, nimekolea kumpenda na yeye amekolea kunipenda kubwa ambalo wanakipenda kuambia wa wasikizaji wa, 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 wa Metro FM ni kwamba pale unapoona kwamba unaingia kwenye mahusiano na naanza kwenye eneo la kwanza la kipindi cha uchumba 
kikubwa ambacho unapaswa kufahamu kwamba naingia kwenye uchumba na huyu mtu kwa sababu ameniambia ananipenda na mimi nimekubali kwamba nampenda lakini huo sio mwisho wa kila kitu sawa ameniambia nampenda na mimi nimekubali kwamba nampenda sio mwisho wa kila kitu upo muhimu wa kufundishana kwa sababu gani kila mmoja ana historia tofauti wewe ushakuwa na wapenzi watatu kabla yake yeye ashakuwa na wapenzi saba kabla yake ana amekulia kwenye mazingira tofauti kwa kwa kuna muhimu wa kufundishana jinsi gani ya kupendana kama watu wawili Sawa, kwa kuna kufundishana, kwa hiyo kwa mfano kama wewe unapenda pilipili, mimi sipendi pilipili. Sawa, wewe unapenda chai yenye sukari nyingi, mimi napenda chai yenye sukari kidogo. Kwa hiyo kuna tofauti nyingi katika maeneo mbali mbali. Jinsi gani unathamini muda, jinsi gani unaonyesha una, una, una unamjali mwenzio, unamhurumia mwenzio katika maeneo mbali mbali. Kwa hiyo kipindi cha uchumba ni vyema sana mwanamke, mwanaume ambaye yuko kwenye kipindi cha uchumba au anaingia kwenye kipindi cha uchumba, angalie ni vitu gani vya kumpima mwanaume sahihi yukoje na mwanamke sahihi yukoje. Kwa wale ambao ni akina dada, sawa? Kwa wale ambao ni akina dada, unapokuwa una unaingia mahusiano na kijana wa kiume, amekwambia anakupenda. Ni handsome kama smart boy, ana sauti nzuri kama smart boy, ana kazi nzuri kama smart boy vitu kama hivyo kwa hiyo ana sifa nyingi ambazo kwa nje ukiziona kweli huyu kule anafaa kuwa mume wangu sawa kwa nje unaona ana sifa zote kadhalika na kina dada na kina kaka na nyaya ukimwona demu sawa ukimwona demu ana sura nzuri na nini ana makalia ya kutosha maticha ya kutosha anajua kutabasamu sawa sawa na anajua kuoga unajua kwamba huyu kule ah huyu anafaa ni kwa mtazamo wa nje sasa jinsi gani sasa uingie ndani uangalie kwenye ndani ndani kuna nini kama ndani uko ndio kwenye vitu vyenyewe sawa yai sio ile ganda la nje yai ni kule ndani kule ndani kuna kini kule ndani Mm, sana. Hey, unaweza kaliangalia yai nje kwa nje, yai nje kwa nje na ni kawaida yote ni yai. Lakini kama limeoza au zima, uweze kaliona baka utabwa uangie ndani. Yai ukiliangalia yai zima kabisa, lakini undani wake hujui ndani kukoje. Kwa utafutiwa na yai kweli ni kubwa, unaliona kama ile kwa kwa macho unaliona liko fresh. Kwa sababu ujaingia ndani kama unaweza kwa limeoza. Ukalika kuletea uvundo. Kwa hiyo ni jinsi gani utaingia ndani? Kwa sababu kwa mwanaume ukitaka kumwingia mwanaume uangalie ndani kukoje sawa kwa maana umeweza kufahamu undani wake ukoje sasa kwa mwanaume la kwanza ambalo kwa binti anapaswa kuliangalia ni unyenyekevu unyenyekevu jinsi gani huyu mwanaume yuko tayari kukusikiliza wewe yuko tayari kukubali makosa anapokuwa amekosea yuko tayari kusema samahani pale anapokuwa anajikuta kule amekosea kama mwanadamu lazima akosee lakini unapoona kwamba amekuwa mzito kusema samahani au kuomba radhi hana unyenyekevu Biblia inazungumza kwamba Mungu anawapa neema wa unyenyekevu bali anapingana na watu wenye kiburi waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5 mstari wa 8 Sawa nasema Mungu anawapa neema wa unyenyekevu anapingana wenye, na wale wenye kiburi kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye sio mnyenyekevu maana ni mtu wa kupingana naye sasa unaingia kwenye ugomvi uhusiano huo hata kama nakupa yake asikani kila siku lakini unaingia kwenye eneo ambao ugomvi hautaisha kuna eneo la unyekevu hili linagusa pande zote mbili ukitaka kwa msichana na kwa mwanaume unapaswa uliangalie vile vile kwa hiyo hilo linagusa kwa mwanaume unapomwangalia mwanamke lazima uangalie awe na hicho kigezo vile vile na mwanamke unapomwangalia mwanaume lazima uangalie hicho kigezo vile vile lakini kwa wanawake wanapaswa wakiangalie kwa makini zaidi kwa sababu asilimia kubwa ya wanaume wanapenda tabia za kibabe babe kwa hilo jambo la msingi apaswa uliangalie sawa la pili jinsi ya kumpima uh, ma, 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 uh, mpenzi wako katika kipindi kile cha, 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 cha uchumba ni jinsi gani kwa mwanaume sasa jinsi gani mwanaume anajua kutoa huduma kwa mwanamke wanaita acts of service jinsi gani mwanaume anaweza akakuhudumia wewe kama mwanamke sawa wala ambao umeangalia video zangu sifa za mwanamke mwanaume wa kweli nimalizungumzia hilo mwanamke ameumbwa na hali ya kupenda kumtegemea mwanaume hata kama akiwa nazo hela bado angependa kuona mwanaume anamsupport ana sasa lazima mwanaume fukoze aonyeshe jinsi gani anaweza kumhudumia mwanamke bila kuombwa usisubiri kuombwa ukiona mwanaume kwa sababu mkubwa anasubiri kuombwa huyo mchoyo itafikia mahali atakunyima kabisa onyesha jinsi gani yeye anajitoa yani uko moyoni mwako yuko uko moyoni mwake na anaangalia mahitaji yako kwa karibu sana yani mahitaji yako anaona kama ya kwake na ndio maana hahitaji ha, 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 kuombwa Sawa, so, yani mahitaji yako wewe anaiona kama ya kwake. Shida yako wewe anaiona kama ya kwake. Haitaji kuomba. Kwa anakuwa anaiona kwa urahisi. Kwa kutana mwanaume ni mzito katika eneo hilo la kutoa huduma, tambua umepotea njia. Sawa, so, utalala na njaa siku moja. Hayo watoto watashindwa watakosa nguo za kuvaa. Kwa hiyo ni jambo la msingi kuna wanaume ambao ni wagumu sana wa kutoa hela. 
kuwahudumia wanawake. Kwa hiyo usipoliangalia hilo akwambia wembea huko mbele uta, utajuta. Lingine ambalo napaswa kuliangalia kwa mwanaume sawa hii of course ni kwa mwanaume hata kwa mwanamke vile vile sawa ninaingia hata ndani ya ndoa vile vile lakini mwanzoni hapa ni pazuri sana kuliangalia. Ukarimu ni jinsi gani huyu mtu ni mkarimu. Pa ukiondoa hilo la anakuhudumia ana, ana lakini ninapozungumzia ukarimu ni kwamba iwapo unataka kuingia ndani ya ndoa na huyu mwanamke au huyu mwanaume jinsi gani yeye anajali watu wengine zaidi yako wewe. Asiye anakuonyesha mapenzi tu wewe una ndugu zako una wazazi. Kama atashindwa kuwajali wazazi wako hata hafai kuwa mume. Kama atashindwa kuwajali wazazi wako una ndugu zako hafai kuwa mke. <laughs> Unaweza kuona jinsi gani kwa watu ambao wako ndani ya ndoa ni eneo ambalo vile mbasa uliangalia jinsi gani mtu anaonyesha roho ya ukarimu. Anapenda kuhudumia watu tofauti na wewe. Wewe ndio mwenye mapenzi ya kweli, sawa? Anaangalia watu mbalimbali, mbali. anaweza kusaidia watu wenye shida. Sio akiona mtu mwenye shida anamuona kama ni adui. Ndugu zako akitembelea pale nyumbani ananuna wiki nzima mpaka waondoke. Unalikuwa mnakula kuku mara mbili kwa wiki, mtakula dagaa mara saba kwa wiki. Kwa sababu ndugu zako wako pale. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima uweze kuangalia jinsi gani huyu mtu ana roho ya ukarimu. Sasa eneo lingine ambalo of course lazima nilizungumzie katika kesi hiyo hiyo ya kumpima mtu. E, katika ulimwengu tunaoona sasa hivi of course unakuta mwanaume na mwanamke wanapoanza uchumba wanaanza kucheza ngoma ya wakubwa. Tendo la ndoa mnaita kwa Kiswahili, kwa Kiingereza tunaita ngoma ya wakubwa. Sasa ngoma ya wakubwa lazima uangalie huyu mwanaume kweli ananihangaikia kunidhisha kunifikisha kileleni au anaangalia tu haja yake starehe yake yeye kadhalika na nyinyi wanaume muangalie na wanawake na unajua kata kiuno sawa sawa sio hawa wamekaa nimeandaa nime, nime video ya kuwauzia watu jinsi ya kukata kiuno na mwanamke anakataje kiuno sawa na mambo mengine ya jinsi ya kumshika mwanamke ni video clips ambazo nitaziuza kwa bias ingef 10 na kurushia kwa kama una anwani ya gmail na kurushia hizo so nilijibisha kwa kwenye youtube youtube akataka kunifungia na mbazi ondoa hizo akaziondoa mbili mmoja akaiondoa wenyewe nyingine akanambia ziondoe mwenye kwa hiyo sasa hivi inaziuza kwa hiyo sio kitabu tena ni maelekezo unaona mwanamke anapomshika mwanaume anamshikaje kwenye kwenye makorodani anashikwaje unashikaje ume una kidole una kilambaje vitu kama hivyo kwa hiyo ni video clips ambazo kesho tayari ya wanawake kwa tayari ya wanaume kumwandaa mwanamke hiyo baada ya nitaimalizia kesho kwenye saa saba itakuwa tayari lakini ya wanawake iko tayari <laughs> wanawake kuandaa mwanaume kwa sababu wanawake ndio wanalamika oh nifikishe kila leni oh hiyo iko tayari kwa hiyo hiyo jambo la msingi kwa hiyo ni eneo ambalo linapaswa lishuriki sasa tunaingia kwa kwenye eneo la 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 la, la, la ndani ya ndoa naona muda wangu unaenda hapa ndani kwa swali hapo hapo nikata kuongezea kidogo kwa maana hiyo kumbe mm. uh, kuna haja sasa watu kabla wajaoana mm. mwanaume akaona kwamba je yaliyo moyamo ama vingine watu, kuna waja kufundishana mbele kwa mbele au nazungumzia kwenye ngoma ya kubwa kwenye ngoma ya kubwa au wana sasa hivi sasa hivi kama mmeamua bwana anatupenda atatufundisha umomo ndani ya ndoa sawa sawa kama mmeamua kwenda kwa imani kwamba bwana sisi tutaingia ndani ya ndoa bila kusexi sawa mm. sawa huko mnamtegemea Mungu sawa lakini kama <laughs> sawa huko mnamtegemea Mungu sawa mambo ya imani mimi sisi nitaingia lakini kama tayari mmekubaliana mishaanza kucheza ngoma ya kubwa ni eneo ambalo linahitaji upimaji vile vile kwa sababu kuna watu ambao wameachika na hali kama hiyo kuna watu ambao wamesababisha wenzao wa wasaliti kutokana na kutokujua mapenzi ya kitandani. Sawa? <laughs> ni eneo ambalo ni la kipekee sana. Kwa hiyo lazima lifanyiwe kazi. Kwenye Biblia kwenye kitabu cha nani wimbo ulio bora sura ile ya 8 mstari wa 7 nasema mwanaume anayeshindwa kumridhisha mwanamke ni wa kudharauliwa kabisa. Hiyo kwenye Biblia. Sawa? <laughs> kwa hiyo sizunguzia hadisi hapo kana pale. Kwa hiyo ni vitu ambavyo napaswa lifanyiwe kazi. Na kwa sababu mnangu naenda naingia kwenye ndani ya ndoa ni mambo ambayo yana msingi sana kwa sababu kwenye ndoa unampimaje mwanaume unampimaje mwanamke mko ndani ya ndoa tayari mlikuwa hamuishi pamoja sasa hivi mnaishi pamoja kuna mambo mengi ambayo kwa yanaleta ukakasi kati yenu nyinyi wawili upo muhimu wa kupima uwezo wa mpenzi wako au mume wako au mke wako kuendelea kukupenda kuendelea kuonyesha mapenzi tukianzia kwenye eneo lile la uchumba kama mwanaume hana unyekevu huwezi kufika naye mbali maana yake hayuko tayari kusahihishwa ukimwambia kitu anasema ubabe na wewe na wewe si na nini umezidi na leo nataka mambo ya kizungu si ni na nini anakuwa mbishi kwa hiyo huyo hafundishiki <laughs> kwa hiyo kama mwanaume uliingia naye ulimpima ni mwenyekevu anaweza kafundisha ndani ya ndoa sasa kakadi mnavyoenda kuna mambo mapya lazima yatajitokeza yata mambo mapya na yale ambayo mkoa umeyazoea ni jinsi gani mtakwenda na wakati kwa sababu gani mkitegemea yale yale ambayo mliingia nayo kwenye ndoa mtayazoea mtayaona ya kawaida sana mtapoteza msisimko kati yenu 
Kwa hiyo jinsi ya kupima ni jinsi yani mwenzio ana utayari wa kukubali mambo mapya. Kwa mfano, meingia ndani ya ndoa sawa mwingia ndani ya ndoa mwanaume anafanya kazi mwanamke anafanya kazi au mwanaume anafanya kazi mwanamke hana kazi ni jinsi gani mnatafuta muda wa kukaa pamoja sawa ndio mwanaume anaenda kazini lakini usitafute kisingizio cha kukaa na marafiki zako ukashindwa kukaa na mke wako kaongea naye ilo la kwanza sawa jinsi gani mnatafuta kwa sababu muda wa kukaa pamoja na ndio maana mnalala pamoja una, una thamani yake katika kudumisha mapenzi kati yenu kuna kitu ambacho nimekisha kizungumzia kwenye video fulani ambazo nimezoka kwenye kwenye YouTube. Kuna kitu kinaitwa interpersonal synchronization. Interpersonal synchronization ni jinsi gani hawa watu wawili wanakaa pamoja na kusababisha uweze kuangalia eh, kila kitu wakiangalia katika mtazamo mmoja. Yaani yani, kadri wanavyokuwa karibu na kukaa pamoja mara kwa mara wanajikuta wanapendelea vitu vya aina moja, wanafurahishana na mambo ya aina moja na wanajikuta kwamba wanakuwa na mtazamo aina moja, jua mtazamo aina moja, aina moja katika mambo mbali mbali. Sasa usipokuwa muda wa kukaa pamoja hali kama hiyo haipo inasababisha mvutano kati ya watu wawili. Kwa ni jambo ambalo pasta liangaliwe kwa makini sana. Kwa kwa hiyo hiyo muda wa kukaa pamoja ni pima je mume wangu kweli anafurahia kukaa na mimi unajua wazungu wana msemo mmoja ambao ni waajabu kidogo siwezi nikatafsiri kwenye Kiswahili anasema hivi I love you but I don't like you. I love you but I don't like you. Anasema nakupenda lakini siji ni tafsiri kwenye Kiswahili. Yaani hivi nakupenda lakini sisikii raha kukaa na wewe. Nakupenda lakini sisikii raha kuongea na wewe. Unaona nakupenda lakini sisikii raha. Isi yani yule mtu unaposema kwamba I like you, yeye anapenda kuwa karibu na wewe, anapenda kwa mfano kama ukisema napenda nani nani bongo flavor au sijui singeli, maana kuna penda kuangalia singeli kuliko tarabu. Sawa? Yaani ukiona singeli na tarabu, utaacha tarabu utaangalia singeli. Kwa hiyo unaposema unakipenda ni kitu cha unakifurahia mara kwa mara. Kwa hiyo sasa hayo ni, ni mazingira ambayo unaposema yatengenezwa na watu wawili ambao wako ndani ya ndoa. Lile lingine. Lingine ambalo lipo sasa ndani ya ndoa utapimaje eneo lile la, la tendo la ndoa kwa sababu unafanya tendo la ndoa kila siku kiwango cha tendo la ndoa wake ubora wake lazima uwe wa kiwango cha juu ili msisalitiane lazima uendelee kumpa sababu ya mwenzio kwamba bado utamu nao kupa uweze ukaupata sehemu nyingine sasa ni eneo ambalo wanaume na wanawake wanazembea sana na ndio maana nimeamua kutengeneza video clips kuwasaidia kuonyesha kwamba no kuna mambo mengine mnafikia mnayajua kumbe hamyajui. Kwa sababu uwezekano wa kuboreka na, mwana, na mtu ambaye unalala naye kila siku na mkanae kila siku ni mkubwa sana. Lazima watafute vitu vipya, vitu tofauti ambavyo vitashtua akili. Nimeshatoa mfano huu kwa wasikilizaji wapi alikuwa anitoa nikimkwona na Malizia. Ni hivi. Mtu ambaye alikuwa amezuka kuzoeza kupa shilingi 5000 kila siku. Kila siku alikuwa na 5000. Inafikia mahali umeizoea. Akikupa 6000 unashtuka sikiara no i say yani ameniba msitali wa fadhali huyu mtu huyo huyo sawa alikuwa anakupa shilingi 5000 akapunguza kwa 1000 unashtuka kadhalika mtu alikuwa anakupigia simu mara tatu kwa siku sawa akabakiza siku moja unashtuka mtu alikuwa anakupigia mara tatu kwa siku akapigia mara sita unashtuka kwa lazima kuwa na nyongeza ili mtu aendelee kufurahia kuona thamani ya kuendeleza uhusiano ule lakini nao kuwa vinapungua maana yake hauli thamani ya kuendeleza uhusiano ule utafika wapi tunaingia kwenye ngo ya maswali ndugu mtazamaji tunaingia kwenye ngo ya maswali tafurahi unapotuma swali lako kama ni mwanaume sema ni mwanaume kama ni mwanamke sema ni mwanamke itanisaidia kuelewa wewe ni nani ili uweze kulisoma na umri wako vile vile na urefu wa umri wako vile kama umri kama umri wako una miezi miwili uhusiano wako una miezi miwili ningependa nifahamu au una miezi miaka miwili nifahamu niweza kujibu swali lako vizuri zaidi karibu baby boy hebu